。每一个牌子咧，无论咩价位咧，都似会争夺七十年代风格嘅运动型腕表呢一个行列，因为咧呢一个行列咧一般都非常之热卖嘅，无他嘅，始终都系降大标款，都系耐用一啲啊嘛。卖翻出去嘅时候咧，又比皮带款咧容易啲放喎，加上有各大嘅名贵牌子加持啦，当中当然以 A P 嘅 w a l l Oak 啦，或者 P P 嘅 n o r t o n u s 最为出名，连高高在上嘅冷记咧都喺二零一九年加入咗战团，分一杯羹嘅。咁就算最近 I W C 咧都重新推出翻七十年代嘅 Engineer 添，就知道呢一个战场有几咁激烈啦。不过我哋成日都强调啦，贵有贵玩，平有平玩。亲民嘅代表咧，分别都有 b a r o n Walsh 嘅 B L 零五系列啦，名士嘅 r e f i e r a 艾美嘅 Icon。咁市场咧又真系受落噶、哦，我自己其实都系一份子，特别对呢一种设计风格咧情有独钟嘅。咁所以当我留意到 m i d d l 咧都加入战团。前排咧，佢哋就喺泰国有一个发布会啦，代言嘅金秀贤咧一样都出席咗，咁似乎呢一只咧都系搣到重头铺模嘅一只之一啦。咁呢个款咧其实就非常之有个性啦，系一个正方形嘅，仲有一个壁低嘅功能啦。我都第一时间主动咁联络咗搣到，咁搣到嗰边咧都好热情咁配合。咁當啲標呢啲顏色齊晒到咗澳門嘅時候呢，咁都即刻安排我哋做一個拍攝啦，等大家可以一睹呢一隻 Watch c a t a l o g 非常之欣賞嘅一款 Mido。咁如果呢，你個標零呢唔係咁深嘅話呢，可能你會問，其實都係降大標一隻啫，有咩特別呢？」咁點樣定義返七十年代嗰個風格呢？或多或少呢，都同七十年代嗰個石英危機有關啦。傳統嘅標廠都要搞盡腦汁。博晒老命咁出一啲好嘅手表啦，咁第一个大特征呢，其实就係全隻手表都係用不锈钢材质去做为主嘅，咁特别係个设计呢，有住非常之硬朗切割嘅一啲边缘啦，多数就係一个充满住好多切割面啦，好粗犷用钢做嘅一个 b e s e 因为当时嗰个 ceramic 嘅技术呢，其实就仲未仲未 ready 嘅，咁多数都係用返钢去做一个 b e s e 啦。好多時呢一啲咧都係一個 integrated bracelet 嘅一個一體式鏈帶嘅添。啱啱講嘅呢一啲特徵咧，都令到手錶喺當年咧突然間煥然一新嘅，亦都解釋翻咧點解咁多經典嘅設計咧都係嚟自於七十年代呢一個時間嘅添。咁而好多牌子咧又咁啱都好中意復刻翻嗰個時期嘅咧。而呢度其實都一樣嘅，喺七十年代咧，其實都已經推出咗唔少正方形嘅標款啦，加上當時係一個電視機咧開始流行。或多或少都影響咗手錶嗰個設計嘅。今日嘅呢一款 m u l t i f o r TV Big Date 咧，都或多或少咧參考咗以前。咁當然啦，用翻二零二三年今日嘅設計風格啦，一個正方同圓形之間嘅一個結合啦，四十 mm 嘅標徑。今時今日嚟講咧，都幾理想嘅呢、這個大細。睇實物嘅時候咧，確實。真係有啲驚喜嘅，個表圈嗰個切割啦、做工呢，其實都好細緻嘅。以呢個價錢嚟講，正面有一個拉絲嘅處理啦，側邊呢嗰、那個倒角呢係一個拋光嘅處理。標盤嗰個設計呢，同之前介紹過嘅一個 m u l t i f o r q u a n o m e t e r 呢，其實一樣嘅，即係個紋路呢變咗打橫咁解嘅啫。颜色嘅话咧就有黑灰色啦、蓝色同埋绿色嘅。咁老实讲，其实三个色咧，我都觉得好靓，各有千秋。另一个大卖点咧，当然就系一个壁低嘅功能啦。喺十二点钟个位置，我自己觉得咧，如果放翻六点钟个位置咧，可能视觉上会更加完美。原来呢一个咧都系一个 m i d d l 独家开发嘅。就喺 c a l i b e r 八十嘅基礎上面加入咗個 Big Day 嘅功能。通常 Big Day 嘅手錶咧，我哋都會欣賞一下點樣去校嗰個日期啦，將個框拉出一格咧，就可以快調嗰個日期噶啦。咁其實好多人咧買 Big Day 咧，都係好中意校嗰個日期嗰個感覺嘅。見到兩個 disc 咧一齊喺度轉咧。成個感覺咧都幾治癒嘅，咁而當去到十二點嘅時候咧，都算係一個快跳啦，但係未至於神速，其實都唔錯噶啦。值得一讚嘅咧就係呢個鏈帶個設計啦，起碼一個新嘅設計先啦，而唔係話好似隨便將一條鋼帶放落去。好嘅地方咧就係佢攬眼睇咧，佢有啲似一個 integrated bracelet 嘅。
咁但系细心啲一睇咧，原来又唔系嘅，咁即系意思话咧，你可以换翻一啲普通嘅标带啦，唔使焗住一定要原装嘅个标带嘅，因为成组嗰个标带咧都可以拆出嚟嘅，仲有就系一个快拆嘅装置添。咁呢个快拆嘅话咧，或多或少都成为咗 Mido 嘅一个基本嘅 setting 噶啦。咁所以基本上嘅标咧，佢都会新标啦，佢都会用呢个 setting。咁亦都因为咁啦，好容易换上一个胶带嘅款式，非常之 sporty 嘅。咁样呢，一样都好好睇，其实。不过呢，俾个 tips 大家，永远记住，都係买钢带款，因为咁样另外再配返胶带呢，其实就平好多嘅。因为单独买呢條链带呢，其实一啲都唔平，所以呢，通常我哋有理冇理呢，都买咗钢带款先嘅。咁而我觉得咧，呢个款呢，配皮带呢，应该都几唔错嘅。應該都幾 classy 嘅成個味道，不過暫時咧原裝款咧就冇一個皮帶嘅選擇啦。而我對呢一隻錶個感覺咧，正方形造型嘅錶咧，絕對有一定嘅吸引力啦。始終可能呢度咧近年嚟都比較少見啦，近呢五至十年啦 ，at least。咁坊間上咧其實都唔係話一個主流啦。咁大家有冇留意啦？其實好多、呃、正方形嘅錶咧，個 case 係正方形，咁但係個 dial 咧。仲係一個圓形嘅，咁所以咧真真正正嘅正方形嘅錶咧，其實就唔算好多。咁而呢一隻咧，更加有一個七十年代硬朗設計風格，即係嗰啲切割啦，好好硬朗嘅，咁啊即刻吸引到我嘅注意力啦。相信大家都有呢個同感。而睇完實物之後咧，成個感覺咧就更加之實在，嗰、那個做工啊，成個感覺。畢竟咧，佢都唔使一個一萬蚊嘅定價。咁啊，港幣九千蚊啦，澳門幣就九千二百蚊。以鋼帶為例嘅話啦，咁有呢一個設計嘅風格，算係有一個唔錯嘅做工。作為一個日常佩戴嘅話咧，綽綽有餘噶啦，交足功課。而其他人咧，見到你戴呢只錶咧，都會覺得啊，呢一隻錶幾特別喎，個樣又幾特別，個款都唔差。咁令我覺得咧，呢一隻咧係 Mido 二零二三年入邊咧，都算係一隻幾有話題性嘅一隻錶。咁唔知之後推出嘅標呢，會唔會更加之有話題呢？今集嘅內容就到呢度啦，希望你鍾意呢集嘅介紹。仲未訂閱 Watch Catalog 嘅你呢，記得訂閱支持一下我哋呢一種獨立製作嘅單位啦。我哋大約每兩至三個星期呢，就出一條片，不分平貴，只要係有趣好玩嘅標呢，都一樣會介紹嘅。最近之前都分別介紹咗另外兩隻二零二三年推出嘅 Mido。大家都不妨去睇一睇啊！我哋下一集再见啦，拜拜。